。你干嘛？哎呀，以前你是顾家少妇，以后我也可以是柳相公。你是软骨头啊？我是吃软饭的，那骨头自然软了。我跟你说，这软饭还真不是谁想吃就能吃的。我们一起来。我不起，起不来，不起来。起来。我起来。我了，我是软骨头。你起来。你就不问问我为什么只要了个衙役的差事？郎君做事自有成算。就这么相信我？相信。行，就冲你这个态度，我死。也得给你挣一个诰命夫人。什么死不死的，当人家郎君的人了，稳重一点。行、哦，稳重稳重。其实这件事情我想了很久，这职位吧，要低了是跌份，要高了呢有让人忌惮。所以你索性要了个衙役，出乎他们的意料，又让他们觉得亏欠了你。还是夫人最懂我。但还有一点，我呢从小养尊处优，若真想为百姓做一些事情，还是需要自己一点一点往上爬，这样他们才会觉得我是可用之才，而不是德不配位。嗯。你支持我？支持。我跟你一样，我这个柳老板呢。没有了靠山，能不能白手起家，就要看我自己的本事了。对了，我今天也有一个收获。什么呀？我租了一个铺面，我们账上还有二百两银子，之前的经商文书刚批下来，明日起就可以重整筹备了。那就祝我们夫妻俩东山再起。好。那你想做什么？我有一个想法。但还没有决定。什么？什么事？我想卖胭脂。胭脂？这十遭乱世，为什么要卖这种可买可不买的东西？你可不要小瞧这种可买可不买的东西。男人在外耕种奔波，女人在家纺织洒扫，还要照顾一家子老人小孩，日子过得苦得很。可越是苦呢，越想做点让自己开心的事情。若是手中没有银子，只有胭脂水粉这种东西，又便宜，又能让人觉得再好好过日子，哪怕只有一刻，能让人忘记辛劳，也是一种慰藉。你不知道，我们女人过日子不花钱不高兴，花多了更不高兴，便是花一点点钱买一点好看却无用的东西。最高兴了。那这么说来，这还真是一种好生意啊。嗯。柳老板前程似锦，我呢也是衣食无忧了。你就等着看我东山再起吧。你干嘛？哎呀，以前你是顾家少妇，以后我也可以是柳相公。你是软骨头啊？我是吃软饭的，那骨头自然软了。我跟你说，这软饭还真不是谁想吃就能吃的。我们一起来。我不起，起不来，不起。起来。我起不来。我是软骨头。你起来。